Hello， 欢迎来到小屋见大屋的好奇喵屋。上一集介绍完了，主要集中在亚洲地区的臭臭豆类发酵制品。这一集我们将要转场到西方地区，来了解一下那些又臭但又让人欲罢不能的奶类发酵制品知识吧。有没有想过为什么有些芝士特别臭呢？首先不用怀疑自己，因为这种芝士的臭味是实实在在的，它的存在也是有根有据。用来培养这种芝士的细菌群，确实就是和人体的脚或腋窝等。出汗比较多的部位存在的细菌群是一样的，因此有人会把这种芝士的气味形容为像臭脚或臭袜子的味道。到现在为止，这种听起来有点可怕的芝士又是叫什么呢？先不着急，我们先来看一张大部分人认为味道浓烈的芝士列表吧。大家有没有发现一种叫水洗芝士的，竟然占据了一半以上的份额？没错啦。水洗芝士 （Wash Dry Cheese） 就是小屋接下来要为大家介绍的第一类臭臭的芝士。区别于其他的芝士，在对奶类进行了水乳分离的步骤，并让芝士成型后，需要不间断地用盐水或带酒精的水来洗芝士的外皮，以让芝士保持合适的湿度，以培养成适合挑选细菌群发酵的环境。而这种用于大部分水洗芝士的主要细菌群叫做亚麻短杆菌。亚麻短杆菌和芝士中的酶产生的作用，就是水洗芝士味道臭的罪魁祸首。亚麻短杆菌也普遍存在于人的皮肤上，水洗芝士的味道就是和人大量出汗时候的味道十分相似。虽然闻起来味道感人，但大部分水洗芝士的内里都是温和软绵，口感浓郁醇厚呢。对于很多芝士的资深爱好者，把这个类别的芝士视为最爱，还给了水洗芝士“天使脚丫 ”（The Feet of Angels） 的称号。虽然是脚，但好歹是天使的脚啊！这些天使脚丫芝士最少在七世纪的法国北部修道院就出现，时至今日已经发展了一千多年，所以证明了它的美味和安全性。大家可以安心食用，而水洗芝士的表层经过多次水剂的擦洗后，会形成一层橘黄色的奶皮。至于这层奶皮吃不吃，就取决于个人喜好，因为奶皮的味道正是极具了水洗芝士的精华，味道是最为浓烈的呢。菌来自于法国的 A Plus 爱帕瓦斯奶酪和 Monster 芒斯特奶酪，都是世界上数一数二臭的芝士。但一旦爱上，也是让人朝思暮想。大家有机会一定要试一下哦。另一种要介绍的臭臭芝士，是大家更为熟悉的蓝纹芝士。相传蓝纹芝士的发现，是一个法国村庄的牧羊小男孩，一次意外把自己的午餐留在了一个岩洞里。几个月后，男孩想起来回去时。发现午餐里的羊奶芝士已经发了蓝色的霉。至于为什么小男孩会尝试这块蓝蓝的芝士，我们不得而知。但是可以肯定的是，故事和王致和的臭豆腐乳历史实在太像了。小屋只能感叹一句：佩服每个第一尝试螃蟹的人的勇气啊！当然，故事的后来就是小男孩发现长了蓝霉菌的芝士味道十分惊艳。于是把这件事情广为告知，然后村民就采集这个岩洞里的霉菌，用来制成了第一种，也是最出名的蓝纹芝士 h o c k f o r d 罗克福奶酪，产地也正是这个叫罗克福尔的法国小村庄。现在大部分不同地区生产的蓝纹芝士，也是使用和这个岩洞发现的同种霉菌 p e n i n s i l i u m h o c k f o r d i 就是罗克福尔青霉菌，也有另一种灰绿青霉菌。可以制作，例如意大利一种很出名的哥贡佐拉蓝纹芝士。这个盘尼西林和医学上使用的青霉素不同，医学上用的是产黄青霉菌，并只提取其中的有效成分作为医用。而蓝纹芝士使用的则是青霉菌的全菌
。最正宗的罗克福奶酪制作工坊则依然使用最天然、最原始的面包培育青霉菌的做法，来收集制作芝士要用到的霉菌。另外，芝士的熟成阶段也会被放入地下二十五米深的冰凉地窖，来最大程度模拟传说中第一块蓝纹芝士的诞生，为的是让大家都有机会尝尝当年小男孩在岩洞里尝到的那块蓝蓝的芝士的味道啊！关于知识的保质期问题，则是一个有趣的话题。对于今天小吴介绍到的水洗知识和懒纹知识这两种利用活性菌群发酵而成的知识类别，在我们购买回来以后，知识内的霉菌也依然处于活动状态，知识也依然会随着时间继续成熟。对于这种类型的知识，制造商会根据供应地点所要用到的运输时间来计算把芝士送出的时机。拿最佳食用时间为十二到十四周的蓝纹芝士来做例子，厂商会把大约八到九周的芝士送往本地商店，而送往海外地区的芝士则选择七周左右。对于水洗芝士，在包装上保质期结束前的一个星期左右食用，则能品尝到它们的最佳状态哦。一般来说。软质芝士在开封后一到两个星期内最好能完成食用，而硬质芝士则是可以保存更长的时间。关于芝士，小吴这期视频就先介绍这么多啦，嘿嘿。关于芝士的学问实在太多，这么小的篇幅哪能介绍得完？有兴趣想知道更多关于芝士故事的喵喵们，可以留言告诉我们哦。最后，终于轮到我们的水果之王榴莲出场啦！和之前介绍过所有的人为加工发酵食品不一样的是，榴莲是纯天然、新鲜的，散发着属于自己独特气味的食物，就如同它带刺的外表一样。如果你无法接受并尝试去了解它柔软的内心，那你就无法品尝到这种大自然的神奇美味造物了。榴莲之所以味道独特，是因为它本身就具有四十四种味道各不相同的活性化合物，而其中的硫化合物就是臭味的主要。根源硫化合物带有臭鸡蛋的味道，而且挥发性极强，所以远远的我们就可以闻到榴莲的气味。但是有食用榴莲经验的喵喵们，也是知道榴莲的味道可不像块硫磺这么让人难受。原因啊，是因为榴莲的果肉和果皮里还有丰富的脂类化合物，分别带有苹果。菠萝、菠萝蜜等不同水果的香气，令榴莲的味道闻起来浓郁而丰富独特呢。像飞鱼罐头、螺蛳粉、臭豆腐、水洗芝士、榴莲，这些味道闻起来会觉得怪怪的食物，怎么吃起来又香香的呢？看过喵屋前两期视频的喵喵们会知道，我们的舌头是吃不到所谓的臭味，臭是一种气味。是需要靠鼻子的接收器来感受。当我们把这些闻起来臭的食物吃进嘴里的时候，除了舌头上会接收到食物的味道外，咀嚼过程中，食物的挥发分子会从口腔进入鼻腔，产生鼻后嗅觉。同一种食物通过鼻后嗅觉闻到的气味。与鼻子前方闻到的可能会十分不一样。当舌头上接收到的味道加上鼻后嗅觉接收的信息，共同传到大脑经过处理后，如果香的味道是占主导地位，那么大脑就会把一个复合的美味的味道反馈给我们。再加上每种食物都有自己独特的口感和质地，所以才产生了千变万化的口味，才造就了那么多只吃货喵喵啊！一连三期的臭臭美食介绍，大家看完有什么感受呢？你尝试过的臭臭美食又有多少种？有哪些在了解了它们的来源和做法后，又改变了对它们的看法呢？欢迎留言告诉我们哦。还是那句话，这些臭臭的美食，第一感官会让人有些却步。但经过千百年的试炼，也是经起了考验，依然存在于我们的餐桌上，足以证明了它们的价值，以及祖先们宝贵的经验智慧啊！喜欢喵屋的视频，请给我们按赞并订阅我们的频道，开启小铃铛。下一期的视频内容同样精彩和富有趣味哦！和小屋、小琪、阿苗一起做热爱生活的喵喵吧！喵，下期见！原来不止食物界有臭臭的族群，就连宇宙中的星球也不能幸免。一个天文学家团队发现，天王星上笼罩着大量的硫化氢气体，所以闻起来就像是一只巨大的臭鸡蛋呐、啊。